നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിലെ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾവിംഗ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ബൈ എ ആൻഡ് ബി ആർ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടുവും ബിയുടെ ഏത് വൺ ബൈ ത്രീയും ആണ് ഇഫ് ബോത്ത് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി രണ്ട് പേരും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാരണം എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയണത് എ സോൾവ് ചെയ്യണത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും നമുക്ക് തന്നിട്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് എ സോൾവ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ഡസ് നോട്ട് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇതിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ഡസ് നോട്ട് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ല ടു നമ്മൾ എൽ സി എടുത്തു വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ഡസ് നോട്ട് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അല്ലേ അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ നമ്മളിവിടെ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതിയില്ലേ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ എ ചെയ്യുന്നില്ലത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ചെയ്യുന്നില്ലത് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് എന്താണ് എയ്ക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ബിക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ അതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്ര അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാത്ത എത്ര പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയും ബിയോടെ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് രണ്ടും അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇ
അപ്പൊ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലോ പ്രോബ്ലം ഈ സോൾവ്ഡ് എത്ര പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലിറ്റി അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീ ഒരു എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് സോൾവ്ഡ് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരും സോൾവ് ചെയ്തു തോന്നിയിരിക്കുക അല്ലേ ശരിക്കും ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് എ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്തുള്ളൂ എ ബി സോൾവ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലം അത് ബി മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ സോൾവ് ചെയ്തില്ല ചില പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പേരും ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കത് വേണ്ട എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അപ്പോൾ എ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആര് ചെയ്യില്ല ബി അത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ട ബി അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി അവിടെ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ആര് ചെയ്തു എ ചെയ്തു കണ്ടോ പ്ലസ് ഇനി ഏത് കേസും കൂടി വരാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി കണ്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ആൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസും വരാമല്ലേ എ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എ അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ ചോദിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ എയും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റീസൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് റീസൺ എഴുതാം സിൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ദർ ഫോർ എ ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി ആർ ഓൾസോ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് മനസ്സിലായാലോ അത് നമുക്ക് റീസൺ എഴുതാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിലിവിടെ ടു ടു ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം സിക്സ് അവിടെ എൽ സി എടുക്കാം അല്ലേ സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ആ ടൂവിൽ നമ്മൾ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ബ ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈം സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലായാലോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്സിനെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാത്തവർ ഒരു കാർഡ്സിൽ എത്ര എത്ര ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ് വരിക ഒരു ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് വരിക എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി അതായത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സും ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് കാർഡ്സും ആണ് അതിൽ തന്നെ നാല് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ അത് വരും അത് റെഡ് ആണ് അതുപോലെ റെഡിൽ വരുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് ഡയമണ്ട് അത് രണ്ടും തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് കാർഡ്സ് ബ്ലാക്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാവറ് വരും അതുപോലെ സ്പേഡ്സും വരും അതും തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്
എത്ര എന്നാൽ തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ സ്പേഡ്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടീൻ സ്പേഡ്സ് മൊത്തം എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ തേർട്ടീനിൽ തേർട്ടീൻ വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർ ടൈംസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ അവർ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് ആൻ ആസ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കാർഡാണെങ്കിലും അത് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഫോർ മൊത്തം എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈം ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഫോർ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈ ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയും കാണണം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയും എഫും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണോ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡ് സ്പേഡ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആസ് ആവാളത് അപ്പോൾ ആസും സ്പേഡും അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ കാർഡേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ കാർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ബൈ ഫോറും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ ബൈ തേർട്ടീനും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിന് ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എത്രയുണ്ട് നേറെ പകുതി അല്ലേ ഹാഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടോട്ടല് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് എ കിങ് കിങ്ങിൻ്റെ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ഫോർ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഫോർ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് അതിൽ കിങ് എത്ര എണ്ണുണ്ട് ബ്ലാക്കിൽ രണ്ട് സൈൻ വരുന്നുണ്ട് ക്ലാവറും സ്പേഡും അപ്പോൾ ക്ലാവറിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് സ്പേഡിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിങ്ങിൽ വരും അപ്പോൾ ടു ബൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതിനെ നിർത്താം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇ എം എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ആ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടുവിൽ ടു വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടും ഇവൻ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ദർ ഫോർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണണം അല്ലേ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂയിന് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യൂയിന് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ക്വീൻ അല്ലേ രണ്ടിൽ ആരാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരിക ക്വീൻ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വീൻ ക്വീൻ മാത്രമാണ് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഫോർ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇ ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ എന്നാണ് എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയും ടു ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഫോർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനോട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല വിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനോട് അവിടെ ഈക്വൽ അല്ല അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയോട് ഈക്വൽ അല്ല ദർ ഫോർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീ